parecería que pagamos el, el precio del barril del petróleo, no realmente el precio que corresponde. Nos lleva a pagar algo que realmente es escarapitoso. Primero, porque en el precio de la tarifa no tendría que figurar el precio de, eh, de, de la, solamente de las térmicas. Acá no incluye en el prorroteo que hace, mejor dicho, en el cálculo de la matriz energética, o en el cálculo, para hacerlo más sencillo, o en el cálculo del promedio de todo lo que aportan al sistema eléctrico, eh, y los incluye solamente a las que son muy eh, costosas. Es decir, están primero las térmicas, después vienen las centrales nucleares, que nadie sabe el precio porque son carísimas. Hay que hacer todo el proceso y, por supuesto, son pequeñas y de elevada tarifa. Y después incluyen a centrales que son no son incidentes en el cálculo de ese promedio de lo que tendría que costar la electricidad. Entonces, ¿qué nos queda? La aislan a Yaciretá y la aislan a, a Salto Grande. Son las más poderosa y la que trabajan todo el día porque el costo del, del combustible es realmente muy pequeño, no incidente en el precio total. En esta situación en la que estamos, ¿estamos pagando de más o, o, o habría que haber una reducción en cuanto a tarifa? No estamos, no estamos pagando de más, eh. lo que estamos pagando es la reglamentación, porque la ley, la 24065, 24065, Ley Nacional de Energía, también está la ley de la 24065, que fue una ampliación de la ley anterior. Esa ley tiene un artículo que le permite ser modificada por resoluciones de la Secretaría de Energía, general, pero son realmente resoluciones del de Ministerio de Obras Públicas, Secretaría de Energía, que estaban en los últimos años, estuvo en manos de personas que no eran del oficio, directamente modificaron y las retiraron a las hidroeléctricas. Es el momento de que Corrientes y Chaco pueden comenzar a construir sus propias centrales de energía. ¿En qué lugar? En el lugar único lugar que queda, que sería entre, eh, entre el río Paraguay y Paraná, en confluencia, desde ahí hasta Goya, esquina. En este lugar es el único lugar donde se puede hacer centrales chicas, económicas, sin costos de combustible y salir del problema y bajar el tema de la tarifa.